நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேருகிறதா அப்படிங்கிறத கவனிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கவுமான மேலாண்மை நிர்வாகிகள் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் அப்படிப்பட்ட பொறுப்பில் இருக்கவங்க தான் உயர் அதிகாரிகள் உங்களை மாதிரி ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளெல்லாம் அப்படிப்பட்ட நீங்கள்லாம் காந்தி காலம் அப்புறம் காந்தி அது சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் சுதந்திரத்துக்கு பின்னால் நேரு அப்புறம் இந்திரா காந்தி இப்படி வரிசையாக வருது ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அவர்களை போன்ற உங்களை மாதிரி உயர் அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்ங்கிற பட்டத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் கூட அரசியல்வாதிகள் சொல்வதை கேட்டு செயல்பட வேண்டிய நிலையில் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கேட்டு சுதந்திரம் என்று எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்களே சரியா கான்ஸ்டியூஷன்ல ரூல்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ல எல்லாரில் ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அங்க மினிஸ்டருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மினிஸ்டருக்கு என்ன பவர் கீழே இருக்கிறது ஐஏஎஸ் அதிகாரிங்க இருக்காங்க வேற சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதெல்லாம் கிளியர் இருக்கே ஆனால் பாலிட்டிக்ஸில் வந்து என்ன ஆகுன்னு சொன்னால் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகுது மினிஸ்டர் அவர் செக்ரட்டரி அங்கே ரெண்டு பேரில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அதில் செக்ரட்டரி எஃபிஷியன்ட் காம்பிடென்ட் இருந்தால் அவர் மினிஸ்டருக்கு எல்லாம் கரெக்டாக அட்வைஸ் கொடுப்பார் மினிஸ்டர் கரெக்ட் அட்வைஸ் வாங்கிடுவாங்க சரியாக மினிஸ்டர் இருந்தால் அவங்கள சரியாக அட்வைஸ் கொடுக்காமல் இருந்தால் அவங்க சரியாக அட்வைஸ் வாங்காமல் இருந்தால் ஃப்ரிக்ஷன் வரும் மினிஸ்ட்ரி ஃபெயிலியர் ஆகும் அதுக்காக நான் என்ன பதில் கொடுப்பேன்னு சொன்னால் சில ஆஃபீஸர்ஸ் சுதந்திர ஆஃபீஸர் இருக்காங்க இன்னைக்கும் இருக்காங்க நேற்றும் இருந்தாங்க நேரு டைமில் இருந்தாங்க இன்னைக்கும் இருக்காங்க நான் முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் கவர்மெண்ட்டில் இருந்தேன் எனக்கு ஒன்றுமே கஷ்டம் வரவில்லை நான் எப்போ வாதாலும் அட்வைஸ் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு இருந்தேன் நான் ரிட்டையர் ஆகிறதப்போ என் மினிஸ்டர் பார்ட்டி எனக்கு கொடுத்தார் பெருசு பார்ட்டி செக்ரட்டேரியட்டில் அங்கே நிறுத்த நிறுத்தி அவரை சொன்னாங்க நில்லி சொன்னாங்க இந்த திரு மூசா ரசா இன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிறார் அவருக்கு நான் என் செக்ரட்டரி இன்னி சொல்ல மாட்டேன் அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபர் கைடு இருந்தார் நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் கமிட் பண்ண போகிறதப்போ அவர் என் கை பிடிச்சிடுவார் பண்ணக்கூடாது சார் உங்களுக்கு பயமாக இருக்க அபாயம் இருக்க உங்களுக்குன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அவர் சொல்கிறது அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வந்திருக்கும் கவர்மெண்ட்டில் பார்லிமெண்ட்டில் எல்லாம் கஷ்டம் வந்திருக்கும் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அவர் என் கை பிடிச்சிடுவார் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இவர் ஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபர் கைடு இருந்தார் அந்த மினிஸ்டர் இப்போ வரைக்கும் இருந்தார் சந்தோஷ் மோகன் தேவ் ரெக்கார்டில் இருக்கு அவர் சொன்னது மீட்டிங்கில் ரிட்டையர் ஆகிறதுனாலும் சொன்னாங்க நம்ம சரியாக இருந்தோம்னா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் சரியாக இருந்தால் அதெல்லாம் சரியாக தமிழகத்துக்கு வந்திருந்த வேலையில் உங்களுடைய பல்வேறு நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலும் எங்களுடைய நிலையத்திற்கு வந்திருந்து உங்களுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை பழுத்த அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வட இந்திய மாநிலங்களில் உயர் அதிகாரியாக பணியாற்றிக் கொண்டே பத்மபூஷன் விருதையும் பெற்றிருக்கிற ஒரு தமிழரை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் சந்தித்தில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வினாக்களுக்கு விடைத்திருந்த மிக்க எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம் சந்திவிக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் நேர்களே நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தமிழகத்தில் பிறந்து வட இந்திய மாநிலங்களில் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாகவும் தலைமைச் செயலாளராகவும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கேபினெட் செக்ரட்டரியாகவும் பணியாற்றி பழுத்த அனுபவம் பெற்ற திரு மூசா ரசா ஐஏஎஸ் அண்மையில் இந்திய அரசாங்கத்தால் பத்மபூஷன் பட்டம் கொடுத்து கௌரவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவரது நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை இதுவரை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் அவர் தந்த வினாக்கள் தேசியத்தின் மீதான அக்கறையோடு இருந்ததை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்திருக்கக்கூடும் மாநிலத்தை விட்டு வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றியதால் வழக்கமான மொழியின் உச்சரிப்பு அவரிடத்தில் இல்லை என்றாலும் கருத்தும் தேசியத்தின் மீது பற்றுதலும் அவருடைய பயிற்சியில் மிளிர்ந்ததை நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும் மீண்டும் அடுத்த சனிக்கிழமை இரவு நேருக்கு நிகழ்ச்சியின் வழியாக சந்திப்போம் வணக்கம்